Das könnte jeder sagen. Das ist nur Schrein, ich bin der Impresario Adler. Haben Sie eine Karte? Ja, bitteschön. Das ist doch eine Visitenkarte. Eine Eintrittskarte. Ja, sind Sie denn der Billetteur? Was erlauben Sie sich denn? Wissen Sie, was ich jetzt könnte? Ja, wissen Sie, was Sie mir können? Sie können mir den Buckel! Wie? Das ist Beamtenbeleidigung. Ihre Personalien. Also sowas ist mir noch nicht vorgekommen. Ja, ja, ja. Ich habe hier eine Karte und da bin ich gerein. Ja, ja, ja. ja, ja. So was ist doch wirklich ganz... Wie heißen Sie? Ruhe, Ruhe. Also, ich, ich habe eine Karte und bin hier rein. Ja, ja. Ruhe, ich ja, ja. Ruhe, ich also Ruhe hier! Wie heißen Sie, Frau Lund? Friedelbrand!
Dio, c'è la mia segretaria, parli con lei. Arrivederci. Addio! Es ist ausgeschlossen, mit Signor Wolfi zu sprechen. Vor allem nicht in Geschäften. Das macht alles Dr. Paladino in Venezia. Wie? Moment, Moment, wie war der Name? Einen Moment, ich muss Dr. Dr. Paladino ja. in Venezia. Ja. Bringen Sie die Blumen in die Garderobe. Palazzo Paladino Venezia. Sie! Ich weiß schon. Raus! Maxi! Jetzt kommst du! Ich bin erst um neun Uhr nach Hause gekommen. Da habe ich deine Nachricht vorgefunden, dass die Karte in der Kasse liegt. Ja, jetzt hast du die Karte natürlich verfallen lassen, nicht? Jetzt habe ich noch nicht mal Wolfi gesehen. Das kann mir auch sehr leid tun. Weil er mir sehr schön. Apropos Caruso, wie sind Sie eigentlich mit Wolpi einig geworden? Was heißt einig geworden? Wir sind ein Herz und eine Seele. Ach, ja, der Mann hat mich überhaupt nicht fortlassen wollen. Na, gratuliere. Dankeschön, Dankeschön. Übermorgen, da fahre ich nach Venedig und da mache ich mit seinem Anwalt alles perfekt. Wunderbar. Ja, Wunderbar. Ja, ja. Dankeschön, Dankeschön. Ich schreibe Ihnen der Ansichtspostkarte. Guten Tag. Guten Tag. Ach, Sie sind doch Fräulein... Friedelbrand. Ja, Friedelbrand. Guten Tag. Bitte wollen Sie näher treten. Nehmen Sie Platz. Also, was bringen Sie mir denn nun Schönes? Schönes? Eine Ladung vor das Schnellgericht. Wegen gestern Abend. Oh, das ist doch gar nicht schlimm. Wird Ihnen weiter gar nichts passieren. Oh, mir nicht. Aber Ihnen. Wieso denn? Na, ich bin ja nur als Zeugin geladen. Aber Sie? Ach so, die liebenswürdige Aufforderung. <lacht> ja, wegen Buckel. Wegen Buckel? Ja, <lacht> ja wegen Buckel. Ja. <lacht> Warum lachen Sie denn, Fräulein? Sehen Sie auf. Nehmen Sie Bilder her. Trapezkünstlerin. Aber Sie. nein, ich singe doch. Na ja, natürlich singen Sie. Auf dem Trapez singen Sie. Aber nein. Aber ja. Ach ja. Na ja, also sehen Sie. Überlassen Sie alles mir, ich werde alles in Ordnung bringen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So. Wer war denn das? Ach, das ist ein junges Talent. Es war wohl wieder eine Neuentdeckung von dir. Also ich weiß gar nicht, was du überhaupt willst. So schließe ich meinen Beruf. Aber wenn ich den Vertrag mit Laurin Wolpi oder Dach und Fach habe, dann habe ich das überhaupt nicht mehr nötig. Dann liegt mir ganz Italien zu Füßen. Hör mal, Italien, wo ist denn hier? Das muss ich doch ausnutzen, nicht wahr? Muss ich doch jede Stadt besuchen. So, also. Ich werde dir eine genaue Route zusammenstellen. Ja, also. Gesangsstunde nehmen. Oder geh doch hin. Der hat ja bloß auf solche Schülerinnen wie du bist gewartet. Bitte, mach dich doch nicht lustig. Na, die ist ja gar nicht. Chef. Darf ich vielleicht der gnädigen Frau sonst noch irgendetwas vorspielen? Ja, bitte. Jetzt, äh, jetzt möchte ich gerne eine Wolpi-Platte hören. Sie haben also dem Angeklagten vor dem Theater die Karte abverlangt. Jawohl. Und er? Der Herr fing an zu schreien. Also ich schreie nie. Ruhe. Was hat er gesagt? Sie können mir den Buckel herunterrutschen. Geben Sie zu, diese Äußerung getan zu haben. Herr Richter, ich habe Gallensteine. Das kenne ich. Nein, das kennen Sie nicht. Wenn Sie das kennen würden, dann würden Sie nicht so gut aussehen. Äh, Verzeihung. Sie haben also gesagt, äh, Sie können mir den Buckel herunterrutschen. Geben Sie das zu. Das gebe ich nur zu äh, bis daher. Vom 22. bis zum 24. Venedig. B. 
Besuch des Lido. Haben Sie das? Ja. Reger Badebetrieb. Nein, nein, streichen wir den Lido. Er soll lieber auf den Markusturm. Aber nicht mit dem Lift, sondern zu Fuß. 338 Stufen. <lacht> er soll nur abmagern. Prozess Krüger. Nun? Drei Wochen. Drei Wochen? Na, trösten Sie sich. Drei Wochen gehen ja schnell vorbei. Aber nicht im Gefängnis. Was ist denn das? Das ist der Badeanzug. Badeanzug? Nein, das geht nicht. Da müssen wir einen neuen kaufen. Darin sieht er ja aus wie ein Sträfling. Doktor, also bitte, ich sage Ihnen, ich kenne Sie überhaupt gar nicht. Na, 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 bitte, na, na. gehen Sie raus, draußen sitzen. Naja, also ich als Anwalt bin ja verpflichtet, meinen Klienten alles blind aufs Wort zu glauben. Wie wir das aber Ihrer Frau glaubhaft machen sollen, das ist mir noch ein Rätsel. Ja, wie weit ist denn der Schriftsatz für Blümke? Naja, aber so wie er fertig ist, Rainer. Ja, ja, was macht man noch? Ja. Da gibt's nur eins, Sie müssen nach Italien fahren. <lacht> Ausgezeichnete Idee. Morgen um 12, da geht er zu nach Italien. Und um eins, da soll ich im Gefängnis meine Strafe antreten. Oh ja. Sie werden um eins antreten und um zwölf werden Sie fahren. Nach Italien. Nach Italien. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Also Kinder nicht vergessen, fleißig an sich zu beschreiben. Ja, 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 also mein Lieber, hier ist der Vertrag für Volpi. Ah, danke schön. Also ich darf das Geld nicht teilen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ich gehe, ich gehe nach dem anderen Fenster. Passen Sie mal auf. Hier ist also Ihre Reiseroute. Habe ich Ihnen eingeklebt. Venedig, Rom, Neapel, Capri. Und hier sind die Ansichtspostkarten, die Sie pünktlich in jeder Stadt in den Briefkasten werfen. Venedig, Rom und Capri. Ja, und dann hier die Hauptsache. Also der Vertrag für Wolpi. Den müssen Sie aber seinem Rechtsanwalt Dr. Palladino geben. Venedig, Palladino, steht ja steht genau drauf. Aber persönlich. Wenn ich nur einmal Wolpi vorsingen könnte. <lacht> Lachen Sie nicht. Wenn der meine Stimme hört, bin ich sofort entdeckt. Sie werden sich wundern. Der hat eine Sekretärin. Das ist der reine Zerbruch. Da kommen Sie gar nicht dazu, den Mund aufzumachen. Zu Geld ja, da muss ich ja aussteigen. Also Kindchen, Geld haben Sie ja genug und jetzt unterhalten Sie sich gut. In Venedig, da gibt es die Gondeln und die Tauben und den Markusplatz und in Rom, da... Ah, Rom, ich komme nach Rom. Und ich nach Moabit. Also auf Wiedersehen. Wiedersehen. Dann Sie, ich dann Sie. Wiedersehen. Dann Sie. Na ja, ich muss doch... Auf die letzte Minute. Wo fahren Sie denn hin? Nach Berlin. Ach, nehmen Sie mich mit, ja? Na gut, steigen Sie auf. Moment. Abfahrt.
Ha ragione, ha ragione. Andiamo, presto, non c'è tempo da perdere. Buon viaggio, Volpi. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, Sì, 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 presto. Arrivederci. Arrivederci. Oh, ricordati quella cosa, eh? Sì, sì, sì. Arrivederci. Brava, brava. Bella voce. Francese? English? Nein, Deutsch. Ah, tedesca, Deutsch. Yeah. Ich spreche ein wenig Deutsch. Aha, wirklich? Ja, ja. Oh. Jetzt lachen Sie mich aus, weil ich mich vorhin so verrückt benommen habe. Oh, no, no, no. Ja, ja. Aber es blieb mir kein anderer Ausweg, um von Ihnen entdeckt zu werden. <lacht> Bitte. Ich möchte auch so schön singen können wie Sie. Wie ich? Mhm. Ich habe nämlich vorhin an der Tür gelauscht, wie Sie gesungen haben, Herr Wolpi. Ah, so. Sind Sie mir böse? No, no. Nein, nein. <lacht> Übrigens, Herr Wolpi, ich habe einen Vertrag für Sie. Ich soll ihn aber Herrn Palladino übergeben. Oh. Gehen Sie mir. Das ist ganz dasselbe. Mhm. Pardon? Bitte. Ach, Ihr Bild! Merkwürdig. Im Leben sehen Sie ganz anders aus. Ah, ja, natürlich. Theater, Kostüm, der Bart. Delusa? Wie? Enttäuscht. Gesangsstunden bei Ihnen nehmen. Ah, schön. Morgen vielleicht. Ja? Heute will ich Ihnen Venezia zeigen. Ja.
Bitte? Viel Bekannte. Ja. Ah. Unter der strahlenden Sonne Italiens. Na, was Sie aber auch für Umstände machen. Schließlich ist doch das Gefängnis kein Sanatorium. Also, Herr Doktor, wenn Sie mit den Bestrahlungen aufhören, dann revoltieren meine Gallensteine. Na, noch drei Minuten, lieber Schepinski, und dann Schluss. Jawohl, Herr Doktor. Jawohl. Also, auf Wiedersehen. Gallensteine sind doch hier unten und nicht im Gesicht, Herr Adolf. Haben Sie schon mal was von einer Wanderniere gehört? Ich habe eine Wandergalle. Schön braun sehen Sie aus, Herr Adler. Wenn Sie hier rauskommen, da werden die Leute sagen, Sie kommen aus Italien. Meine Damen und Herren, wir haben die Ehre, heute einen berühmten Künstler zu begrüßen. Werden Sie singen? Pardon? Herr Professor Farini. Bravo, 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 bravo. Nicht Sie? Ich habe gebeten, man soll mich in Ruhe lassen. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Ein Märchen. 
dass alles so bald vorbei ist. Warum? Ich muss morgen nach Rom fahren. Ach so. Ich auch. Sie auch? Ja, ich werde dort erwartet. Von wem? Von Ihnen. Oh. <lacht> ja, wir fahren zusammen. Jetzt sitzt er sicher in Venedig und füttert die Tauben. Tag, Doktor! Tag! <lacht> Gut sehen Sie aus. Kleid hat Sie ausgezeichnet. Gratuliere. Sie sind frei. Ich habe für Sie Bewährung fürs Network. Nehmen Sie Platz. Das ist ja wunderbar. Das ist ja herrlich. Ich habe also. Gott, was wird denn nur aus meinem Besen? Ich muss doch den Besen fertig machen. Was sollen denn die Leute von mir denken? Halber Besen kehrt doch nicht gut. Ach so, das tut dem wohl jetzt noch leid, dass Sie raus müssen. Ne? Na, die Ruhe hier in Italien kann es doch auch nicht schöner sein. Also nur mal los, Herr Adler. Die Zelle wird hier gebraucht. Ach so, schon wieder vermietet. Erraten. Na, also, hier haben Sie Ihren Besen. Aber kehren können Sie damit nicht? Ich wäre auch nie ein Besen geworden. <lacht> Übrigens, da ist noch eine Postkarte für Sie. Für mich? Ja, Hierher? Herzliche Grüße, Friedel Brandt? Ich bin mit Wolpi zusammen? Also was sagen Sie, sie ist mit Wolpi zusammen? Das ist ein Mädel! Was ist das für ein Mädel? Müller, kennen Sie sie? Nein. Müller? Nein, wirklich nicht. Frechheit. So, komm rein. Na, Gott sei Dank, ein bisschen Bewegungsfreiheit. Ja. Mhm. Nächstes Mal kommen Sie aber gleich zu mir, ne? Na ja, ja, danke schön. <lacht> Ach, Sie gestatten. Ich muss meine Frau doch anrufen, ne? Vergessen Sie nicht, dass Sie in Italien sind. Um Gottes Willen, hätte ich beinahe vergessen. Oh, mach ich schon. Hallo? Ja, Wilhelm, 14, 18, pass nur mal auf. Hallo? Büro Adler? Pronto, pronto, Italia. Hallo, hallo, Berlin, ich verbinde. Die Frau, die Frau, Italien. Das ist sicher mein Mann. Hallo? 
Hallo? Ach, Schatzi. Ja, ich bin's. Schatzi, ich bin in, äh, in, äh, Gott, wo, wo bin ich denn? In, in Orvieto bin ich. Orvieto? Wieso denn? Bist du nicht mehr in Venedig? Was, in Venedig? Doch, doch, äh, Orvieto, das, das liegt gleich links um die Ecke rum bei, bei Venedig. Schatzi, hörst du? Wir haben den ganzen Tag machen die hier Musik. Ja. Will, willst du mal hören? Diese Musik. Das ist echt italienische Musik. Das ist Italien. Schatzi, schön, nicht? Schön war das, ja? Sag mal, Schatzi, hast du alle meine Postkarten gekriegt? Ah, ich habe alles bekommen. Du hast ja so fleißig geschrieben. Drei Minuten. Ach so, ey. Ja, ja, Schatzi. Schatzi, ich muss jetzt Schluss machen, ja. Auf Wiedersehen, Schatzi. Auf Wiedersehen, Schatzi, auf Wiedersehen. Amüsier dich gut. Also jetzt fahre ich zu Palladino und den Rest meiner Strafe, den werde ich in Italien absitzen. Palatino, Campidoglio, andiamo! Il monumento a Vittorio Emanuele, milite ignoto! dell'impero Kaiserstrasse von Piazza Venezia bis Colosseum eccoci scendere avanti signori tempo tempo Meine Damen und Herren, Kolosseum, große Zirkus, wilke Bestie, hoch 60 Meter, breit 80 Meter, Kolossalation, andiamo. <lacht> Rom in drei Stunden. Andiamo! Andiamo, andiamo! Signor Volpi, hier müsste Ihre Stimme herrlich klingen. Nein, 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 nicht singen. Viel zu laut, ja. Ich möchte gerne etwas zu Ihnen sprechen. Aber wenn Sie sprechen, können wir die Akustik nicht ausprobieren. Oh, doch, doch. Sie gehen hinauf. Auf die letzte Reihe. Ganz hinauf. Und ich werde sprechen. Gut. Ich winke mit dem Taschentuch, wenn ich etwas ja. verstehe. Ja. Tja.
liebe kleine Signorina Fräulein aus Germania. Ich will Ihnen sagen, vom Ferne etwas leise, ganz leise in Soa. Verstanden? Ich freue mich, dass Sie gekommen sind in unser bella Italia. Ich, äh, ich, äh, ich muss Ihnen etwas gestehen. Friedel, seien Sie mir nicht böse. Ich liebe Sie sehr, sehr stark, sehr, sehr... Accidenti, come si dice? Se lei dovesse dirmi di no, io non potrei più vivere. Le trova che l'Italia è un paradiso? Ebbene è vero, da quando c'è lei, che è un angelo. Prego. Eh, dove, eh, dove, hm? eh, dove nos... Wie bitte? Ach so, Sie sprechen Deutsch. Ja, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich möchte gern Herrn Palladino sprechen. Ja, Herr Palladino ist verreist. Ach, wo ist er denn hin? Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. So. Na, guten Tag. Herein. Ah, Frau Adler. Guten Tag. Schön. Frau Adler, Frau Adler, Frau Adler, bitte sehr. Ach, von meinem Mann Frau aus Adler, Italien. Adler, Frau Adler. Hier sind noch mehr, bitte. Oh. Frau Adler, Frau Adler, Frau Adler, Frau Adler, Frau Adler. Alle aus Italien. Oh. Ihr Gatte denkt aber viel an Sie. Ja, das tut er. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Rom, den 28. Ich bin im Kolosseum und sende dir aus der Loge, in der einst Nero saß, die herzlichsten Grüße. Neapel, den Dritten, der Vesuv speit Feuer, 
Sie Neapel und Stock. Im fünften Capri oder das Land, wo die Zitronen blühen. Das ist ja merkwürdig. Verstehen Sie das, Müller? Was denn, gnädige Frau? Ich habe hier eine Karte aus Neapel vom dritten und Capri vom fünften. Wir haben doch heute den 30. Ach so. Ja, das muss doch der Poststempel ausweisen. Erlauben Sie doch bitte. Rom. Rom 28. Rom. 28. Rom 28. Rom. Ja, aber die sind doch alle am selben Tag in Rom aufgegeben. Ja, und die auch? Sole. Nell'alba profumata, tu sorgi mentre muore la serenata. Che seduzione, quanta passione, mentre si desta Napoli tra un sogno e un illuminato. Fioriscono i giardini, Napoli è tutta sole, tutto risplende in te. E a te che vai lontano, più non so dir parole, perché mi... Arbeiten? In Capri? No. Doch, heute ist Gesangsstoff.
Sie für mich gesungen haben. Ich. Ich war so unglücklich. Hm. So eifersüchtig. No. <lacht> Aber jetzt ist alles wieder gut. Ja? <lacht> Kommen Sie. Hallo, Signore, reis mal rum. Äh, Signore, da kommen die Signoris, da kommen. Io, Sio, Mio, Capri. Va bene, va bene, va bene. Äh, so, erst mal die Mappe versorgen. Na, ist Ihr Esel denn auch fest, ja? Salida, Signore, ja, oh. niente paura. Ja, ah, wupp, wah, au. Ah. Ist der Esel auch sicher? Anleitung zum italienischen Gesang. Ah, gut. Erste Lektion. Öffnen Sie den Mund. Öffnen Sie den Mund. So, so, so. Ja, gut. Uh, lassen Sie das Gaumensegel flattern. Lassen Sie das Gaumensegel flattern. La, 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 Beginnen wir. Ich bin heute ein bisschen nervös. Ich auch. Herr Wolpi, ich glaube, ich atme falsch. 
Wollen Sie mal prüfen? Bitte. Ah. Noch einmal. Husten Sie? Husten? Ja. <lacht> ähm, lassen Sie das Gaumensegel fatten. Was? Ach so, ja. La 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 la. La 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 la. Schön. Was? Ihr Mund. Oh. Bitte. La. Bitte. <lacht> ja. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Nun? Frieden, ich möchte Ihnen etwas sagen. Stimmt! Aha! Herr Adler! Wieso kommen Sie denn hierher? Ja, ich habe Bewährungsfrist bekommen, habe mich auf die Bahn gesetzt und da bin ich. Na, das ist aber eine Überraschung. Ähm, pardon. Herr Wesso, Adler? Piacere. Sagen Sie dem. Wo ist denn Wolpi? Das ist ein sehr netter Herr, aber was ist Wolpi? Das ist er doch! Ich habe eben die erste Gesangsstunde bei ihm gehabt. Er ist sehr zufrieden! So? Ja. Das kann ich mir denken. Pardon. Ich will nicht stören. Moment, bitte. Ich möchte noch ein paar Worte mit Ihnen sprechen. Bitte? Wollen Sie mich einen Moment allein lassen? Ich habe mit diesem Herrn Wolpi geschäftlich zu sprechen. Bitte. So, also Sie sind Herr Wolpi. Herr Lauri Wolpi. Non capisco. Ach, Sie verstehen nicht. Na, da muss ich ja deutlicher werden. Ein Moment. Kein Moment. Nichts will ich hören. Als unschuldige Mädchen, das können Sie ja betrügen. Aber mit mir äh, können Sie solche Sachen nicht machen. Ja, wie kommen Sie denn überhaupt dazu, sich hier als Wolpi auszugeben? Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind ein... Ein... Bitte. Ein... Nichts. Aber das sind Sie. Frida, permetta che le spieghi. Ho mentito fino ad oggi perché... Danke. Schluss, Herr Wolpi. Dem Herrn habe ich ja abgerechnet. Dem habe ich ja schön Bescheid gesagt. Ach Gott, nun weinen Sie doch nicht so. Na, schöne Sachen sind das. Deswegen schicke ich Sie nach Italien mit meinen Postkarten. Postkarten? Na, was ist denn los? Na, was haben Sie denn? Ich habe den Koffer mit den Postkarten in Rom vergessen. Donnerwetter. Naja, aber das ist doch kein Malheur. Ich bin doch in Capri, da kann ich meiner Frau doch von hier eine Postkarte schreiben. Oh Gott, nun weinen Sie doch nicht so, Kind. Maxi!
Maxi. Na, siehst du nur endlich ein, wie Unrecht du mir getan hast? Wenn du mir früher nur eine Silbe gesagt hättest. Na, habe ich mich denn getraut? Ähm, na ja, also gut, ich verzeih dir. Aber dass mir das nicht wieder vorkommt. Na, klopfen Sie doch an. Feigling. Da rein. Sie ist ausgeflogen. Lei kann mir Verona. Bitte? A Verona umsteigen. Waren Herr Wolpi am glücklichsten? Qual è stato il più bel giorno della sua vita? Il 5 di agosto. Am 5. August. Eh, bitte, warum? Eh, perché? Perché è l'unico giorno in cui non ho avuto interviste. Weil das der einzige Tag ist, an dem Herr Wolpi nicht interviewt worden ist. <lacht> Ja, aber ich möchte gerne... Später. Arrivederci, arrivederci. Ja, aber ich möchte gerne... Später, bitte. Prego, prego, Signore. Aber ich möchte gerne Herrn Wolpi persönlich sprechen. Hören doch später. Na, das ist ja ein herzlicher Liebling. Signore, il signor Volpi, c'è? Ah, adesso è tranne, grazie. Eh. C'è il signor Volpi? Eh? Una signora tedesca di Volpanaro. Friedel Brandt è occupato. Ma chi è occupato? Eh, un momento, un momento. Prego, signore. Eh, Silvio Plei. Eh, ah, prego, prego. Tony prego. Mar. Eh. Va bene. Va bene? Va bene. Ah, va bene. Allora, grazie. Eh, auf Wiedersehen, grazie. auf Wiedersehen. 
Eine Bewunderin aus Deutschland bittet Sie recht herzlich um eine Eintrittskarte. Friedel Brandt. Friedel Brandt ist hier. Vertrag ist perfekt. Wieso denn? Also sei still, setz dich hin, meine Sache. <lacht> Paladino? Paladino? Den will ich nie wiedersehen. Aber sagen Sie das doch nicht. Ich habe den Mann jetzt kennengelernt. Das ist doch ein entzückender Mensch. Oh, wollen Sie sich denn mit ihm nicht wieder aussöhnen? Ich denke nicht daran. Na ja, bitteschön, bitteschön, bitteschön. Man soll niemand zu seinem Glück zwingen, natürlich. Aber sagen Sie mal, Sie wollen Wolpi sprechen? Ach ja. Mach ich. Ja. Mach ich. Mach ich, kommen Sie rein. Bitte, nehmen Sie Platz. Hier haben Sie eine Karte für die Vorstellung. Oh, danke. Und wenn das Telefon geht, dann heben Sie ab. Das ist für Sie. Mhm. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sie am Apparat. Hier der Kontrakt für Wolpi. Vielen Dank. 
Und wenn Sie nach Deutschland kommen, Sie müssen zu der kleinen Signorina gehen und ihr sagen, ich muss Sie noch einmal sprechen. Doktor, bei Adler alles Zug um Zug. Hier der Vertrag und hier die Signorina. Wieso? Ein Ferngespräch. Ich habe mit Berlin verbinden lassen. Sie ist ein Apparat. Hallo. Hallo. Friedel. Wer ist da? Friedel. Warum sind Sie davon gelaufen? Seien Sie mir nicht böse. Ich liebe Sie. Ich liebe Sie wirklich. Ich... Se ho mentito perché ho avuto paura che lei si offendesse, è appunto quello che è avvenuto. Lei è andata via e sono rimasto con tanto dolore perché, perché le voglio bene, ma le voglio bene veramente tanto. Frida. Allo? Allo? Unterbrocken. Frida. Sie sind in Verona. Sie sind nicht in Berlin? Ja, das verstehe ich nicht. Friede. Frau Brandt! Frau Brandt! Danke. Avanti! Avanti! 